во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы вспоминаем священного митрополита Никодима. Сегодня исполняется 95 лет со дня его рождения. Владыка не, не дожил до тех лет, когда обычно умирают здоровые и сильные люди. Он был сильным человеком, духовно очень сильным, болевым. А что касается его здоровья, оно было подорвано. И подорвано не какими-то вредными привычками, не какими-то излишествами. Он вел очень скромный образ жизни. А подорвано было теми обстоятельствами, в которых находилась тогда наша церковь. Немногие из иерархов, я даже не помню ни, одно, ни одного имени, кто бы в то время говорил властям слова «нет». Этим человеком был только владыка Никодим. По разным причинам слова «нет» не говорили. Многие долгие годы сидели в тюрьмах, лагерях и, освободившись, радовались тому, что имели возможность вернуться к служению в церкви. А кто-то, взирая на опыт жизни своих предшественников и в полной мере сознавая те условия, в которых существовала церковь, не желая осложнять своих личных отношений с властями, тоже слова «нет» не говорили. Это слово «нет» произнес первый и произносил неоднократно владыка митрополит Никодим, защищая в тяжелейшие годы уже новых гонений на церковь все то, что было дорого русскому православному народу – храмы, монастыри, богослужения – когда владыку митрополита назначили в Ленинград, то все мы, верующие ленинградцы, духовенство в первую очередь, восприняли это назначение с большой скорбью, потому что нам казалось, что это чужой для церкви человек. Но так быстро сделал карьеру. Ну, так отличался от архиереев до революционного и сразу после революционного положения. И казалось, что вот придет такой человек и разгромит остатки церковной жизни в северной столице. Но первое, что сделал владыка митрополит Никодим, зайдя на Ленинградскую кафедру, это была отмена на цензуру на проповеди. До его пришествия Каждый священник, который говорил проповедь, должен был написать ее и отправить в двух экземплярах в епархиальное управление. Один экземпляр оставался в епархии, а второй направлялся у полномоченного совета по делам религии. Мой отец никогда не направлял таких своих проповедей. И когда его кто-то спрашивал, в том числе и его полномоченный, почему это он не делает, Ответ был такой, я проповеди не произношу. Но как же вы каждое воскресенье проповедуете? Нет, я приветствую людей. Я начинаю свое слово с поздравления с праздником. А проповедь начинается со слов во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот так приходилось то, что называется дипломатией заниматься, с тем, чтобы остановить руку гонителей. Пришел владыка Никодим и первое, что сделал, отменил всякую цензуру на проповеди. Не надо было сдавать никаких письменных текстов. Ну а потом, чем дальше, тем больше. Во-первых, стали поражать нас его богослужения. Он служил очень долго. Служба в Никольском соборе, тогдашнем кафедральном соборе, начиналась часов в шесть, окончалась иногда в одиннадцатом часу. И когда мы спрашивали, владыка, что так долго служим, то может побыстрее люди устают. Он говорит, люди не устают, видишь, они стоят до самого конца. А что у нас есть, кроме службы? Ничего. Мы не можем не проповедовать открыто, обращаясь ко всему миру, не писать тексты, которые хотели бы писать. Мы ничего не можем делать, мы во всем ограничены. У нас осталось только богослужение. Вот пусть это богослужение и будет долгим. Кто-то простоит всю службу, кто-то придет и уйдет. Но чем мы дольше служим, тем больше людей помолятся вместе с нами. Вот таким был Владык Мадополит Никодим. Он действительно жизни своей не жалел. Страдал диабетом. И, конечно, были большие угрозы его здоровья. И в конце концов у 
него произошел первый инфаркт. Этих инфарктов было семь. Он умер в 48 лет от седьмого инфаркта. И когда кто-то поднимает голос с некой критикой в адрес спокойного, краснопамятного владыки митрополита Никодима, я обычно таким людям отвечаю. Те люди, которым вы сопричитаете митрополита и критикуете его, вообще-то жили долгую и безмятежную жизнь. В 47 лет от седьмого инфаркта не мог умереть Арах безразличный к делам церкви и к заботе о своей пасты. Он действительно был именно таким. Ему удалось, может быть, самое невероятное. Ему удалось спасти епископат нашей церкви. Был запрет на рукоположение. Негласный, конечно. Но добиться рукоположения Иерарха было практически невозможно. И тогда Владыка пошел на некую, на некую дипломатическую хитрость. Возглавляя дело внешнецерковных связей, он стал назначать на важные зарубежные точки, как тогда говорили, молодых архимандритов или романахов. И в связи с тем, что они отправлялись за границу, ссылаясь на это обстоятельство, рукополагал их в архиереи. Такой владыка служил 2-3 года и возвращался в Россию, уже будучи рукоположенным, и через Синод получал соответствующее назначение. Вот таким образом был спасен епископат Русской Церкви. Вот это одно из самых великих достижений владыки. Но ну, а другое достижение, считаю, то, что он стал привлекать молодежь. Не больных, в том числе и на голову, которых практически без экзаменов можно было принять в духовные школы. И этому способствовала светская власть. О здоровых, образованных, нередко с высшим образованием. Он это делал, несмотря на жесткое сопротивление властей тогдашних, властей в лице уполномоченного по совету по делам религии в городе Ленинграде. Ему давалось. И вот эти молодые люди, по благословению владыки, многие принимали постыки, а потом и становились кандидатами в архиереи, а затем и рукополагались владыкой и назначались на разные кафедры. Вот Наверное, то, о чем я сейчас говорю, мало даже понятно современному духовенству, потому что мы живем совсем в другое время. Но люди старшего поколения помнят те времена, помнят, как было небезопасно в храм ходить, если ты на хорошей работе работал. Никак невозможно было проявлять внешние признаки своей религиозности. Многие таились, оставаясь глубоко верующими людьми, но желая сохранить и возможность работать, кормить свою семью и помогать и своим детям получать образование и вступать на жизненный путь. Трудное было время, и, конечно, появление Владыки Митрополита Никодима, как я уже сказал, в корне изменило положение Русской Православной Церкви в Советском Союзе. Он добился нового положения. Он остановил руку гонителей. Он содействовал возрождению русского епископата, рукоположению новых образованных людей, которые затем и заняли архиерейские кафедры и продолжили дело владыки митрополита Никодима. Я с радостью отмечаю, с благодарностью Господу, что в добром здравии пребывает и ближайший ученик владыки Никодима, Владыка митрополит Ювенарий, который еще, несмотря на возраст, полон сил и совершает богослужение, проповедует. Вот он также является, как и Ас, свидетелем всех тех великих свершений, которые Владыка митрополит Никодим положил на алтарь Церкви Отечества. Мы вспоминаем сегодня его имя. И я призываю всех горячо помолиться, чтобы Господь простил грехи вольные и невольные преснопамятному, преосвященному митрополиту Никодиму и сотворил вечную молитвенную память в наших сердцах.
Аминь.